സിറാജ് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള സർക്കാർ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സമൂഹത്തിൽ സമഗ്രമായ ചർച്ചകൾക്ക് ഈ ചട്ടക്കൂടുകൾ വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഠന രംഗത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങൾ വളരെ അവധാനപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് അതിൽ വരുന്ന ചെറിയ പിഴവ് പോലും ഒരു സമൂഹത്തെ ഒന്നാകെ ബാധിക്കാൻ കാരണമായി മാറും നമ്മുടെ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടുകൾ സമൂഹം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുമ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം ആഴത്തിലുള്ളതാണ് സർക്കാർ ഈ ചട്ടക്കൂടിൽ ജനങ്ങളുടെ വികാരം മാനിക്കുന്നുണ്ടോ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എൻ അലി അബ്ദുള്ള സ്വാഗതം സാർ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സജീവമായ ചർച്ചാ വിഷയമാണ് പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട് അതിനെ വിമർശിക്കുന്നവരുണ്ട് അനുകൂലിക്കുന്നവരുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചട്ടക്കൂടിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് സമഗ്ര പുരോഗതി ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ശേഷമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് നാം വിലയിരുത്തുന്നത് ഇത് ഇരുപത്തിയാറ് ഫോക്കസ് ഏരിയകളുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമഗ്രമായ ചട്ടക്കൂട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ഒരുക്കിയതിലും ചർച്ചക്കു വേണ്ടി വിഷയം തയ്യാറാക്കി പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചതിലും സർക്കാരിനെയും വിദ്യാഭ്യാസ ഏജൻസികളെയും അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അതേസമയം ഇതിനകത്ത് അടിയന്തരമായി തിരുത്തേണ്ടുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഭാഗപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന ചില ഏരിയകളുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് വിശദമായിട്ട് വരാം അപ്പം ഈ ചട്ടക്കൂട് ഇവിടെ ചർച്ചകൾക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പല വിധത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് സാറ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കാമ്പുള്ള സമൂഹത്തിൽ അടിയന്തരമായി കൊണ്ടുവരേണ്ട പരിഷ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് ജീർണിച്ച ചില സംസ്കൃതികൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ യൂറോ അമേരിക്കൻ സംസ്കൃതികളൊക്കെ അതിനകത്ത് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചട്ടക്കൂടിനെ വിമർശന വിധേയമായിട്ട് എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട പദവും അല്ലെങ്കിൽ പദങ്ങളും ആശയങ്ങളും ലിംഗസമത്വം ലിംഗനീതി ലിംഗാവബോധം സ്വതന്ത്ര ചിന്ത യുക്തി ചിന്ത വിമർശനാത്മക പഠനം തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളാണ് ജെൻഡർ ഓഡിറ്റിങ്ങും ഇതിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അപകടം വളരെ വലുതാണ് നവ ഉദാരവൽക്കരണത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് പുതുതലമുറ കടന്നു പോകുന്നത് ആ ഉദാരവൽക്കരണ ചിന്ത അവസാനം ചെന്നെത്തിക്കുന്ന അപകടം സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തിരസ്കരണവും സംസ്കൃതികളുടെ സംസ്കരണവുമായ തമസ്കരണവുമായി മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമല്ല അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ചില പരിമിതികൾ കൂടി പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനകത്ത് സാധാരണക്കാരായ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ഒട്ടുമുക്കാലും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് വഴങ്ങാത്തതാണ് കാരണം ആശയങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെടാനോ ആ ആശയങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രയോഗിച്ച പദങ്ങളുമായി ഒത്തുപോകാനോ സാധാരണക്കാരായ പല രക്ഷിതാക്കൾക്കും കഴിയില്ല നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കടിച്ചാൽ കഠിന പദങ്ങളുണ്ട് കഠിന പദങ്ങളുണ്ട് ഭരണഭാഷാ പദങ്ങളുണ്ട് ന്യൂ ജനറേഷന് മാത്രം പിടികിട്ടുന്ന ഉത്തരാധുനിക കാലഘട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ടേംസ് ഉണ്ട് പദങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്തരം ആശയങ്ങളുടെ ചർച്ച ഒരു വിദ്വൽ സദസ്സിന് മുമ്പിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണരുടെ വിദഗ്ധരുടെ മുമ്പിൽ നല്ല അവഗാഹവും പാണ്ഡിത്യവുമുള്ള ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ അവരുടെ വേദികളിൽ അവരുടെ സദസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്താൽ അത് കൂടുതൽ ഗുണപ്രദമായിരിക്കും സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ അവരെടുത്ത് ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് 
ഈ പരിമിതി മനസ്സിലാക്കണം മറ്റൊരു പരിമിതി ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായും ഉള്ളത് വർത്തമാനകാല സമൂഹത്തിൽ സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടുന്ന ചില ആശയങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ ഇതിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ജാതീയത വർഗീയത ഫാസിസം വിധ്വംസക ചിന്തകൾ അരാജക ചിന്തകൾ ഇത്തരം ചില ആശയങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതിലും ഈ ചട്ടക്കൂട് പരിമിതികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ തീർത്തും ആ ഭാഗത്തെ നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു വിമർശനം ഇത് ലിംഗ സമത്വത്തെ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് അപ്പൊ ലിംഗ സമത്വം എന്ന ആശയത്തെയാണ് ഇത് മുൻനിർത്തുന്നത് ലിംഗ സമത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആണും പെണ്ണും ഒരുപോലെ ഒരേ രീതിയിൽ എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ ലിംഗ സമത്വമല്ല ലിംഗ നീതിയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് ഇതിന് ഈ ചട്ടക്കൂടിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് ഈ ലിംഗ സമത്വവും ലിംഗ നീതിയും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ലിംഗ സമത്വം അത് അപ്രായോഗികമാണ് പ്രയോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല അത് ലിംഗ നീതിയോ നാം ഒന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അനായാസം എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ ആണ് പെണ്ണ് വ്യത്യാസം അത് ജനിതകമാണ് ജൈവികമാണ് അതിനെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി ആധുനിക ശാസ്ത്ര സങ്കേതങ്ങളും വൈദ്യശാസ്ത്ര അറിവുകളും ഉപയോഗിച്ച് ലിംഗ മാറ്റങ്ങളാകാമെങ്കിലും അത് ഏറെ പണച്ചെലവുള്ളതും ഭാവിയിൽ നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും അതിൻ്റെ ഭാഗമായും അല്ലാതെയും നൈതിക വിഷയങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നതുമായ സങ്കീർണമായൊരു ഭാഗമാണത് അതേ സ്ഥാനത്ത് പുരുഷൻ സ്ത്രീ എന്ന വ്യത്യാസത്തെ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളും ആലോചനകളും അതിനനുസൃത പാഠനങ്ങളുമാണ് പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ചട്ടക്കൂടിൽ കരിക്കുലങ്ങളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഈ ചട്ടക്കൂടിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ കുറെ രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഇതിൻ്റെ പതിനാറാം ഫോക്കസ് പോയിന്റിനാണ് ഈ ലിംഗ രീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ഒരു ഭാഗം പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആദ്യ കണ്ടിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ കാണാം ജെൻഡർ അഥവാ ലിംഗ ഭേദം എന്നത് സാമൂഹിക നിർമ്മിതിയാണ് അത് സാമൂഹിക നിർമ്മിതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യ കണ്ടികയിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വസ്തുതാവിരുദ്ധമല്ലേ വസ്തുതാവിരുദ്ധമെന്ന് മാത്രമല്ല പരമാബദ്ധവും കൂടിയാണ് ലിംഗ വ്യത്യാസം സമൂഹ നിർമ്മിതിയല്ല അത് ജൈവികമാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് തൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള ലിംഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടല്ല അതിന് സാമ്പ്രദായിക രീതിയിൽ പ്രകൃതിപരമായി അത് നടക്കും അതിന് ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നതാണ് സത്യം അതിനെ നിഷേധിക്കുക എന്നത് വിഡ്ഢിത്തവുമാണ് അതുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യ നിർമ്മിതിയാണ് സമൂഹ നിർമ്മിതിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പം സമൂഹം വിചാരിച്ചാൽ അത് മാറ്റിയെടുക്കാം ലിംഗഭേദം സമൂഹം വിചാരിച്ചാൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല സമൂഹം വിചാരിച്ചാൽ ലിംഗ നീതി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയും അതിന് ലൈംഗികമായ അറിവുകളും ലിംഗപരമായ അവബോധങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുണ്ടാകണം സമൂഹത്തിനുണ്ടാകണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന പ്രയോഗം അത് നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് വലിയ തോതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണിനും പെണ്ണിനും ഇടയിലുള്ള ഒരേ രീതിയിലുള്ള യൂണിഫോം ഉൾപ്പെടെ അവർക്കെല്ലാം ഒരേ വേഷവിധാനങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ആശയമാണ് അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ഇപ്പം ഫിൻലൻഡ് പോലെയുള്ള സ്വീഡൻ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി നടപ്പാക്കി എന്ന് വലിയ ഗോതിൽ അവർ ആവേശപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് അവർ അതിന് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന കാര്യം സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഇടയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയുന്നു പീഡനങ്ങൾ കുറയുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷേ ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ അടക്കമുള്ള പിന്നെ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നടപ്പാക്കിയ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും വലിയ തോതിൽ പീഡനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് മേലുള്ള ചൂഷണങ്ങളൊക്കെ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി എന്ന് പറയുന
പുരുഷ മേൽക്കോയ്മ സ്ത്രീയെ കൂടുതൽ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആയുധമായിട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്നു എന്ന വിമർശനമുണ്ട് അത് ശരിയെ തന്നെയല്ലേ തീർച്ചയായും ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം ഈ ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യങ്ങൾ അതിൽ ലോക റാങ്കിങ്ങിൽ നാലാം സ്ഥാനത്തും മൂന്നാം സ്ഥാനത്തും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ടൊരു രാജ്യമാണ് ഫിൻലാൻഡ് ഉദാഹരണത്തിന് മറ്റൊന്ന് സ്വീഡൻ ഈ രണ്ടു രാജ്യങ്ങളിലും വർഷങ്ങളായി തുടർന്നു വരുന്ന ലിൻ ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി ഉള്ള രാജ്യമാണ് അങ്ങനെയാണ് വെപ്പ് പക്ഷേ ഓരോ വർഷവും ഫിൻലാൻഡിൽ അമ്പതിനായിരത്തിലധികം സ്ത്രീകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സ്വീഡനിൽ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിൻ്റെ മുകളിലായി സ്ത്രീകൾ ഓരോ വർഷവും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പീഡനം പറയുന്നത് ജനസംഖ്യയിലും വളരെ കുറവാണ് അവിടെ ഇത് വലിയ തോതിൽ അതിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് ഉണ്ട് അതെ അല്ല ജനസംഖ്യയിൽ കുറവാണ് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ജനറൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി നടപ്പാക്കിയിട്ട് റാങ്കിങ്ങിൽ മൂന്നും നാലും നാലും അഞ്ചും സ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി അവർക്കുണ്ട് എന്നതും കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള നാട്ടിൽ ഒറ്റ സ്ത്രീ പീഡനമോ അരാജകത്വമോ അസമത്വമോ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ജനറൽ ന്യൂട്രാലിറ്റി നടപ്പിലായാലും അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാനാണ് എന്ന ന്യായീകരണമാണ് ജെൻഡർ ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി ബാധിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ന്യായീകരണം ഈ ന്യായീകരണം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ വാദമുഖങ്ങൾ മുഴുവൻ അസംബന്ധങ്ങളാണ് അത് പൊളിയുകയാണ് ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റി നടപ്പാക്കൂ ഈ എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ സ്ത്രീ സമൂഹം അനുഭവിക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങൾക്കും ദുരിതങ്ങൾക്കും അറുതി വരില്ല എന്നതും കൂടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മതേതര കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇന്ത്യ ഒരു മതേതര രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് മതങ്ങളുണ്ട് അവർക്കിടയിൽ ഐക്യത്തോടു കൂടി പോകുന്ന ഒരു മത സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മത നിരപേക്ഷതയാണ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ പാഠ്യ പദ്ധതി ചട്ടക്കൂടിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതൊരു അതൊരു മത നിരാസത്തെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു മത നിരാസം ഒരിക്കലും ഒരു മതേതരമായ കാഴ്ചപ്പാടല്ല ഇത് വലിയ അപകടം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നല്ലേ ഇന്ത്യൻ സെക്യുലറിസം മതേതരത്വം മത നിരാസമല്ല മതങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ മതേതരത്വം ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വൈവിധ്യങ്ങളെ പൂർണമായും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ തത്വശാസ്ത്രമാണ് സജ്ഞയാണ് മതനിരപേക്ഷത അല്ലെങ്കിൽ മതേതരത്വം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതമായി അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ഒറ്റ മതത്തെയും നിരാകരിക്കുന്നുമില്ല ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ മതനിരപേക്ഷത സെക്യുലറിസം മഹത്തായ ഒരു ആശയമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെയും ദേശീയ ഭദ്രതയെയും ഐക്യത്തെയും പൂർവോപരി ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇന്ത്യൻ ജനത സ്വീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയമാണ് സത്യത്തിൽ മതനിരപേക്ഷത ഈ മതനിരപേക്ഷത വെച്ചുകൊണ്ട് മതത്തെ നിരാകരിക്കാൻ കഴിയില്ല മതത്തെ സ്വീകരിക്കാനേ കഴിയും ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതി ഈ മതനിരാസമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലിബറൽ ചിന്താഗതിയെ ആളുകൾക്കിടയിലേക്ക് കടത്തിവിട്ട് ഈ കുടുംബം പോലെയുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളെ തച്ചുടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനത്തെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുക തന്നെ വേണമല്ലോ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യം കേരളീയ സമൂഹം കുടുംബത്തിന് സമൂഹത്തിന് ധർമ്മചിന്തകൾക്ക് വളരെ വലിയ വില കൽപ്പിക്കുന്ന സമൂഹങ്ങളാണ് ഈ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യവും ഭദ്രതയും ജനസംഖ്യയും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം 
നിയമവിധേയമായ വൈവാഹിക ബന്ധങ്ങളാണ് ഈ ബന്ധങ്ങളെ മുഴുവൻ അറുത്തു മാറ്റിയിട്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന യൂറോ അമേരിക്കൻ കൺസെപ്റ്റ് ഈ മണ്ണിന് യോജിച്ചതല്ല നമ്മുടെ സംസ്കൃതിക്കും യോജിച്ചതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചട്ടക്കൂടുകളിൽ നിന്ന് കരിക്കുലങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠ്യപദ്ധതികളിൽ നിന്ന് ഇത്തരം നമുക്ക് പറ്റാത്തതും നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഭാഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ വിന്യാസ മുറയിൽ സഞ്ചാരത്തിൽ നാം ആർജിച്ച മഹത്തായ നാഗരികതകളെ മഹത്തായ സംസ്കൃതികളെ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ വലി കൊടുത്തുകൂടാം അതുപോലെ തന്നെ സാറ് തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു ആ കാര്യം വർഗീയത ഫാസിസം ഇന്ന് കാലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും ഭയപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ ഈ വർഗീയ ചിന്താഗതികളെയും ഫാസിസ്റ്റ് രീതികളെയും ഒക്കെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഈ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും അതിനെതിരെ പൊരുതേണ്ടതും ഒക്കെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ആ നിലക്ക് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നത് ഒരു പ്രധാന പോരായ്മ തന്നെയല്ലേ തീർച്ചയായും മാനവികവും മാനുഷികവുമായ മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം അതിന് വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയിൽ മുഖ്യമായ പരിഗണന വേണം മാനവിക വിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങളാണ് വർഗീയത മാനവിക വിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങളാണ് വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാനവികവും മാനുഷിക വിരുദ്ധവും ദേശവിരുദ്ധവുമായ നിലപാടുകളാണ് ഫാസിസം ഇത്തരം വൈകൃത ആശയങ്ങളെ കൃത്യമായി പാഠപുസ്തകങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യണം വരും തലമുറക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ചരിത്ര പഠനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അവർക്ക് നൽകേണ്ടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിർബന്ധമായും ഇത് ഉൾക്കൊള്ളണം ചരിത്രത്തെ പഠിപ്പിക്കുമ്പം നാം ഒട്ടും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ചരിത്രത്തിൽ ശരിയും തെറ്റുമുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ നല്ലതും ചീത്തയുണ്ട് അപ്പോഴേ ചരിത്രമാകും ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരും തലമുറ ചരിത്രത്തിലെ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കരുത് ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ ജാപ്പാനിൽ ഹിരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും അമേരിക്ക ബോംബ് വർഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്തിനാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനിയൊരു വിപത്ത് വിപത്ത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ ജാപ്പാനീസ് ജനത ഇതിന് കണക്ക് തീർക്കാൻ വാഷിംഗ്ടണിലേക്കും ന്യൂയോർക്കിലേക്കും പോകാനല്ല ചരിത്രത്തിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ചരിത്രത്തിലെ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ് ചരിത്രത്തിലെ തെറ്റുകൾ തിരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രതികാരം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഇനി ഒരിക്കലും ഞങ്ങളത് ആവർത്തിക്കുകയില്ലെന്നും ആ ആവർത്തനത്തിന് പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തെയും ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയും ഇല്ല എന്ന പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ വരും തലമുറയെ പ്രാപ്തരാക്കണം സമൂഹത്തിന് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഇതിൽ കൃത്യമായ ഒരു അവബോധം ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ആവണം ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തീർച്ചയായിട്ടും സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പഠനത്തിൽ നിർബന്ധമായും അത് അതുപോലെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പഠിപ്പിക്കണം ദേശീയ ഐക്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പഠിപ്പിക്കണം വികസനപരമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പുരോഗമനപരമായ ആശയങ്ങളിലെന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുമ്പം തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷേ പുരോഗമന ആശയങ്ങൾ എന്നതിൻ്റെ മറവിൽ മറ്റു ചിലതിനെ ഒളിച്ചു കടത്താനുള്ള കുടില നീക്കങ്ങൾ അപകടമാണ് ഈ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഘട്ട ചർച്ചകൾ വന്നപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന ഒരു ആശങ്കയാണ് സ്കൂൾ സമയമാറ്റം അതായത് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രവർത്തന സമയം കുറെ കൂടി നേരത്തെ ആക്കി നേരത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നൊരു നയമാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിന് അതത്ര യോജിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഒരു സർവ അംഗീകൃതമായ ഒരു സംജ്ഞയാണ് അത് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കുക കേരളീയ ജനത വൈറ്റ് കോളർ ഉദ്യോഗസ്ഥ പ്രമുഖർ കുറവാണ് താരതമ്യേന കുറവാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും സാധാരണക്കാരാണ് തോട്ടം തൊഴിലാളികളുണ്ട് കർഷക കർഷക കാർഷിക മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ കൂലി വേലകൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കടലോരങ്ങളിലും മലയോരങ്ങളിലുമായി വ്യത്യസ്ത ഉപജീവന മാർഗങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നവരുണ്ട് വീടടച്ചുകൂട്ടി രാവിലെ മക്കളെ സ്കൂളിലേക്ക് വിട്ട് രക്ഷിതാക്കൾ ഒന്നിച്ച് പണിയെടുത്താണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കുടുംബം പുലർത്തി വരുന്നത് ഈ കുട്ടികൾ നേരത്തെ സ്കൂൾ തുടങ്ങി ഒരു മണിക്കോ രണ്ട് മണിക്കോ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ വീട്ടിൽ രക്ഷിതാക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല 
പല വീടുകളുടെയും അവസ്ഥ അവസ്ഥയാണ് ഭൂരിപക്ഷം വീടുകളുടെയും അവസ്ഥ അതാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ മക്കൾ പിതാക്കളായാലും അധ്വാനിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ തൊഴിലാളികളായാലും അതുപോലെ തന്നെ മാതാക്കളായാലും എല്ലായിടത്തെയും സ്ഥിതി അതാണ് പീഡനങ്ങളുടെ പർവ്വങ്ങളാണ് മഹാകഥകളാണ് ദിനേന എന്നോണം നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രായം ഒരു പരിഗണനീയമേ അല്ല ഇവിടെ എങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ഉപജീവനവും ജീവിതോപാധിയുമായ രൂപത്തിലുള്ള പരിഷ്കരണങ്ങളെ പറ്റൂ ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ കാലാവസ്ഥ മലയോര മേഖലകളിൽ ഹൈറേഞ്ചുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സമയ സ്കൂൾ സമയമാറ്റം എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നടപ്പിലാക്കാൻ നിലവിലുള്ളത് ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വീകാര്യമായ ഒന്നാണ് പത്ത് മണി തൊട്ട് നാല് മണി വരെ സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അഞ്ചു മണിയോടുകൂടി കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നു ഓഫീസുകളും അതുപോലെ തന്നെ പാടശേഖരങ്ങളിലായാലും മലയോരങ്ങളിലായാലും തോട്ടം മേഖലകളിലായാലും ജോലി ചെയ്യുന്ന രക്ഷിതാക്കളും തിരി ഒന്ന് ഒരേ സമയത്ത് തിരിച്ചെത്തുന്നു അപ്പോൾ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് നല്ലത് പിതാക്കളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ ആദി കുറക്കാനും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷയും ഒക്കെ നല്ലത് സമയമാറ്റം ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുക ഇതിലെ വേറെ രസകരമായ കാര്യം സ്ത്രീയും പുരുഷനും തൊഴിലിന് പോകണം എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ആശയത്തെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ഈ സമയമാറ്റത്തെ കൂടി അംഗീകരിക്കുന്നത് അവർ പോലും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൈജാത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് വൈജാത്യം മാത്രമല്ല ഇത് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി അവർ കണ്ടു കാണുകയല്ല ഏ സ്കൂളിന് സമയം രാവിലെ നേരത്തെ ആക്കുകയും ഉച്ചയോടുകൂടി കുട്ടികൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല സമയത്ത് പഠിക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് ഒരു ന്യായീകരണമുണ്ട് അത് സമ്മതിക്കാം പക്ഷെ കേരളീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആ ന്യായീകരണം അപ്രസക്തമാണ് സുരക്ഷയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് അന്നം നേടൽ ജോലിക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് അതിനോട് ഒന്നിച്ചു പോകുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സ്കൂൾ പഠന സമയമാണ് നമ്മുടെ മണ്ണിന് അഭികാമ്യമായിരിക്കുന്നത് ഈ ചട്ടക്കൂട് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ സജീവമാകുന്ന സമയമാണിത് ഇപ്പം വിദ്യാഭ്യാസ വിദക്ഷണർക്കിടയിൽ അതുപോലെ തന്നെ രക്ഷിതാക്കൾക്കിടയിലൊക്കെ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് കാരണം കൂലങ്കുശമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിലെ വിരോധാഭാസം എന്ന് പറയട്ടെ ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്കൂൾ കുട്ടികളെ വെച്ച് പ്രൈമറി തലത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ പോലും ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു പിരീഡ് ചർച്ചകൾക്കായി മാറ്റി വെക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായി ഇത്തരം സംഗതികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിരോധാഭാസം തന്നെയല്ല അത് അത്ര നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ പതിനേഴാം തീയതിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അനുവദിച്ചത് നമ്മളൊന്ന് പറയാം ഒന്ന് മുതൽ പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്തുമാത്രം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ സൂചകങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ നൽകാനാവുക അതിൽ പലതും വലിയവർക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടാത്ത കാര്യം അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞു സാധാരണക്കാരായ മുതിർന്നവർക്ക് പോലും അത് ബോധ്യപ്പെടില്ല കുട്ടികൾക്ക് ഒട്ടും ബോധ്യപ്പെടില്ല ഭാവി എന്തായിരിക്കണം വരും തലമുറ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ദൃഷ്ടി ദൈർഘ്യമൊന്നും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് പോലും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അവരുടെ മുമ്പിൽ യൂണിഫോം ഏകീകരണം അതിനവർ തലകുലുക്കി എന്ന് വരും ഈ യൂണിഫോം ഏകീകരണം പറയുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു തരം ചൂഷണ മനസ്സുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ആണധികാരം എല്ലാ മേഖലയിലും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീയെ നിർബാധം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ആരുടെയും ഇടപെടലില്ലാതെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പുരുഷന് അവസരം കിട്ടുക എന്ന ദുരുദ്ദേശ്യം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയാണ് ആൺകോഴിമ അല്ലെങ്കിൽ ആണധികാരം ഇതിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളർ കോഡ് ഓക്കെ കളർ കോഡ് ഓക്കെ വേഷവിധാനത്തിൽ പെൺ വേഷം മാറ്റി ആൺ വേഷം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ പറയുന്നവർ പോലും ആൺ വേഷം മാറ്റിയിട്ട് പെൺ വേഷം എല്ലാവർക്കും എന്ന് പറയുന്നില്ല അവിടെ തന്നെ അവിടെ വിവേചനമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ വിവേചനങ്ങളൊന്നും ശരിയല്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് പുരുഷൻ സ്കൂൾ കുട്ടികളെ തിരിച്ചറിയണം 
കളർ കോഡ് ആവാം അങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും അതിലാർക്കും ഒരു അഭിപ്രായമല്ല ആണിനെ പെണ്ണിന്റെ വേഷത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമോ പെണ്ണിനെ ആണിന്റെ വേഷത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യമോ നിലനിൽക്കുന്നില്ല ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റിയുടെയും ന്യൂട്രാലിറ്റിയുടെയും ഭാഗമായി ഇതൊന്നും ശരിയായ നടപടിക്രമങ്ങളല്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നിലും വരും തലമുറയെ അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് ഈ കലാകായിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ഒരു ആശയത്തെ കൂടി അതിനെ ഉൾച്ചേർത്തുകൊണ്ട് ഈ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ കുറെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് കൂടി കാണണമെന്നല്ലോ തീർച്ചയായും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പരിഷ്കാരത്തെ അങ്ങ് നോക്കി കാണുന്നത് ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരത്തിലെ ആരോഗ്യമുള്ള തലച്ചോറ് മസ്തിഷ്കം നിലനിൽക്കൂ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷക്ക് ആവശ്യമായ പാഠങ്ങളാണ് കായിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ ലഭ്യമാകേണ്ടത് അത് ശാരീരികമായോ മാനസിക ആരോഗ്യത്തിനാണ് സർഗാത്മക കലാഭാഗം പോഷിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ചു വരുന്നതോടൊപ്പം പാരിസ്ഥിതിക വിദ്യാഭ്യാസവും കൂടി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഈ ചട്ടക്കൂടിലെ സൂചകങ്ങൾ ഫോക്കസ് ഏരിയകൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുമുണ്ട് ഭാഷാ പഠനമുണ്ട് ഗണിതശാസ്ത്ര പഠനമുണ്ട് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പഠനമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വെക്കാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം പ്രൈമറി സ്കൂളുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എൽ പി സ്കൂളുകളിൽ കലാകായിക അധ്യാപകരില്ല അത് പരിഹരിക്കേണ്ടതാണ് നേരത്തെ ഇല്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഇനി ഉണ്ടാകേണ്ടെന്ന് ഒന്നിനെ തടഞ്ഞു നിർത്തേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അതിന് നമുക്ക് വെക്കാനുള്ള എനിക്ക് വെക്കാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം ഒരു പഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ എത്ര പ്രൈമറി എൽ പി സ്കൂളുകളുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഓരോ സ്കൂളിനും ചുരുങ്ങിയത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് പിരീഡെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും ഒരു കലാ കായിക പാരിസ്ഥിതിക ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേർന്ന ആരോഗ്യ നാല് കൂടി ചേർന്ന ഒരധ്യാപകൻ ഈ ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ സേവനം ലഭ്യമാക്കണം അതിനനുസരിച്ച് ചട്ടങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി ചട്ടക്കൂടല്ല കേട്ടോ ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ട് പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുകയും ഒരു ക്ലസ്റ്ററിൻ്റെ പരിധിയിലെ എൽ പി സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരണം എന്നാൽ കുട്ടികൾക്ക് പരിസ്ഥിതിയോട് കൃഷിയോട് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തോട് കലാവാസനകളോട് കായിക വിഷയങ്ങളോട് അഭിരുചികൾ കൂടുകയും അവരുടെ ശരീരം വളരും അവരുടെ മനസ്സ് വളരും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളും വളരും ഒന്നുകൂടി നാം മനസ്സിലാക്കുക നാം ഇവിടെ മത്സരാധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയല്ല ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മത്സരം സൗഹൃദമാണ് ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് ജെല്ലിക്കെട്ട് കാളകളല്ല ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് നിർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ടത് പന്തയ കോഴികളുമല്ല നല്ല ഉത്ഖനമുള്ള മനുഷ്യരെയാണ് അതിന് നമ്മുടെ ഗ്രാമീണ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് കൂടി ബോധം നൽകും വിധമുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം സലീം അലിമാർ വളർന്നു വരട്ടെ ജഗദീഷ് ചന്ദ്രബോസുമാർ വളർന്നു വരട്ടെ അബുൽ കലമാർ വളർന്നു വരട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്ര പ്രതിഭകളും സ്വാമിനാഥന്മാരെ പോലെ വർഗീസ് കുര്യനെ പോലോത്ത ശാസ്ത്ര പ്രതിഭകളും നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ചെറിയൊരു പ്രോത്സാഹനം കൊണ്ടുണ്ടാകും അതിന് തുടക്കത്തിലെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അബദ്ധത്തിൽ ഒരാളെ വീണ് കിട്ടിയാൽ പോരാ ബോധപൂർവമായ ഇടപെടലിലൂടെ ആവശ്യമായ പ്രതിഭകളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കൂടി വിദ്യാഭ്യാസ കരിക്കുലത്തിൽ അർഹമായ സ്ഥാനം നൽകിയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം അപ്പം പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടുകൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും കാലക്രമത്തിൽ ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ വേണം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും ആണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ ചട്ടക്കൂട് വഴി മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് പാളിച്ചകളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഇതിന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ബദൽ ഈ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണം അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടക്കൂടിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരുത്താം ഏത് രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ നന്നാക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേ നമ്മുടെ സാമൂഹിക ധാർമ്മിക പശ്ചാത്തലത്തോട് ചേരും വിധമുള്ള പരിഷ്കരണങ്ങൾ വേണം 
ശാസ്ത്ര ചിന്തകളും ബോധവും വളർത്തണം മാനുഷിക ബോധവും വളരണം സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവും ഭൗതിക ശാസ്ത്രവും ഒന്നിച്ചു പോകണം ഇതിന് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിൽ ധാർമ്മിക ചിന്ത വളർത്തേണ്ടതുണ്ട് യോജിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി വെറും യുക്തി ചിന്ത കൊണ്ട് മാത്രം ഇത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല യുക്തി ചിന്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ അംശം കിടപ്പുണ്ട് അത് യുക്തിവാദത്തിലേക്കുള്ള റേഷനലിസത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പോക്കാണോ എന്ന് തോന്നും ശാസ്ത്ര ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുക്തി ചിന്തയല്ല ശാസ്ത്രമെന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷണത്തിലും നിരീക്ഷണത്തിലും അടിസ്ഥാനമായ അറിവാണ് ആ അറിവ് യുക്തി ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ശാസ്ത്ര ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സാമൂഹികമായ മാറ്റത്തിന് മതശാസ്ത്ര യുക്തി കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ മാത്രമാണ് ശരി എന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില ആശയങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ മാത്രമല്ല ശരി നിങ്ങളും ശരിയാണ് നമ്മൾ ശരിയാണ് എൻ്റെ ചിന്തയെ നിങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ എൻ്റെ ചിന്തകളും സ്വാധീനിക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കലും വാങ്ങലുകളിലൂടെ വികസിക്കുന്ന വികസിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് മാനവിക കുലം ആർക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നിയമങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുമ്പോഴേ അനുഭവിക്കാനാവൂ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമല്ല സ്വാതന്ത്ര്യം യെസ് നിയമങ്ങളാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഏതൊരാൾക്കും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാനാവൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നിഷേധിക്കപ്പെടും നാം കുറ്റവാളികളാകും തടപറകളിൽ അടക്കപ്പെടും വളരെ നന്ദി സാർ ഈ സമയം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചതിന് ഓക്കെ താങ്ക്സ് വെയ്റ്റ് ടു നിഗാഹ് ഡോട്ട് കോം ദ എക്സ്ക്ലൂസീവ് മുസ്ലിം മാട്രിമോണിയൽ സൈറ്റ്